《庆余年二》已经结束，人气依然不减。大结局当晚，张若昀发了一篇长篇文章，这心安在我的家乡和视频，曲终人未散。表达对《庆余年》世界的感激和对小范大人的留恋。的确，作为一名演员，张若昀因为《庆余年》收获了太多，无论如何表达都不为过。当初张若昀看了八集剧本，被范闲这个角色深深吸引，他太喜欢了，太了解范闲了。他觉得只有他最适合自己。第二次见导演，兴奋地说了八个字：“小范大人，非我莫属。”他很自信，态度很坚定，坚持自己的感受。张若昀说：“这个角色很好用。”当他向唐艺昕求婚时，他说：“我张若昀，非你莫属。”看来这个角色给他带来了超级好运。第三次见面的时候，他谈了一个多小时对这个角色的理解，甚至主角为什么叫小范大人，不能叫范大人，都分析得很清楚。即使他和导演理解的角色不一致，他也真的研究过，有自己的定义。导演一定决定他会演戏，不是因为张若昀和他的理解是否一致。而是因为他看到了一个不同的年轻人，他可以如此积极地争取这个角色，最终被他的研究精神所感动。张若昀非常喜欢这个角色，因为他真的通过他赢得了他想要的结果。为什么这个角色这么强大？其实不是这个角色强大，而是张若昀强大。很多时候，我们处于被动和劣势，为了前进，我们必须突破自己，让自己处于主导地位。在这个时候，我们经常反映的不是你的口才有多好。而是你的心应该坚强，勇敢的气魄，坚强的意志，坚定的自信，是成功的决定性因素。正是因为张若昀提前努力预习这部小说，充分准备言语，仔细理解范闲的角色定义，才能轻松与导演争取这个角色。张若昀对范闲的角色有着深刻的理解。他说，范闲是逆行者，但他不是一个真正无畏的精神主义者，他是一个聪明的逆行者。虽然有成千上万的人去了，但我不想。范闲用自己的方式实现了与光同尘，却没有忘记自己的幸福，坚持自己，追求正义，生活洒脱，工作精彩。在最初的描述中，范闲应该是个超级帅哥。虽然张若昀看起来不错，但与原型还是有些差距，所以导演迟迟没有决定。最后，戏拍结束后，大家都对张若昀竖起了大拇指。他为范闲的角色付出了太多，为了保持上镜效果，他基本上每天吃一顿饭。在业余时间锻炼和健身，他通常坚持保养，这样他就可以更符合人物形象。他平时也认真揣摩角色，他的努力令人印象深刻。也因为演技太好，观众忘记了本该是绝世之容的范闲，完全忽略了这个问题。大家都觉得这就是范闲本人，应该是这样的。老戏骨也赞不绝口，都感叹看到了年轻人的真实风采。回到剧本本身，这部《庆余年》的版权一直无法获得。如果你不能获得版权，这意味着你不能改编电影和电视。然而，导演孙浩和新力传媒董事长曹华义不断奋斗，最终在曲折后取得了成功。正是通过不断的努力和坚持，今天的《庆余年》才成为一部特别受欢迎的神剧。我们在生活中可以遇到很多机会，但最终我们经常错过他们。仔细想想，我们都在等待机会来到门口，经常等待机会的成功，过分关心面子。名声和不应该关心的各个方面，最终错过机会。如果能像张若昀一样主动，结果可能会完美。无论如何，张若昀是小范大人。五年后，范闲在第二季从一个棋子变成了下棋的人。在导演孙浩看来，张若昀这五年从未离开过范闲这个角色。我觉得他没有设计感，完全是自然的表现，包括笑骂，每一个反应都很范闲。仔细研究他的话，他的每一个微笑，尤其是重场戏中的泪水表演。比如看到老金头女儿去世，他含着眼泪没有掉下来，成为一种力量，不能让凶手逃跑的决心都刻画在自己身上，画在角色身上，已经升华了。孙浩还透露，张若昀很努力，对自己很残忍，大段台词到现场都是脱本。他也对剧中的其他演员赞不绝口，我们欣赏的演员太多了，比如秦丽知道五竹杀了他哥哥，我们拍了一下午，拍到他精疲力尽，那一段太复杂，太难演。要控制声嘶力竭，他演得很好，很复杂。比如青帝，他是统治者，希望能人为他服务。一方面要控制范闲，发展不好可能是第二个叶青梅；另一方面，确实有家庭，喜欢范闲，复杂度比第一季高。陈道明老师也很好。从我的角度来看，我欣赏每一个角色的表演，我很容易被他们带入他们的角色。非常感谢每一位演员的付出。除表演精彩之外，《庆余年二》。
，还穿插了许多喜剧元素。穿插在本该沉重的《朝堂激变》和《权谋游戏》中，王磊直言，每部剧都要有自己的风格。所谓喜剧形式和朝廷游戏正好符合《庆余年》，这种状态会在第三季继续。孙浩也分享了他的考虑：一方面，我希望公众看戏更容易，他们认为这是一种享受，而不是痛苦。看完后他们不高兴。另一方面，从猫腻、卷重、编剧王卷到我，我们都是喜人，我们愿意让作品感觉轻松。在剧集播出过程中，网友对《庆余年二》的评价也各不相同。至于观众的反馈，王磊说，有的观众和我情绪相通，有的有争议，都是好事。情感上的联系，表明观众感受到了我们想要给予的东西。有争议，你可以给我们思考。思考问题可能在哪里？为什么不给他应该想要的情绪，并避免许多类似的问题？在接下来的创造，没有这种思考，写下来会很糟糕。我们必须与观众进行深入的沟通，看到他们的第一反馈，无论是批评还是同意，这对我们的创作非常重要。孙浩也同意这一观点。观众是一面很好的镜子，要照一照，我们也会沉淀下来，思考观众的一些意见。值得一提的是。《庆余年二》的热播也带动了《庆余年》IP 相关产业链的发展，例如，原发源的起点阅读 DAU 创历史新高，平台生活乐趣区域获得一亿流量，原小说阅读量环比增长三十八倍。起点阅读还联动腾讯视频发起角色投票，投票第一个可以获得可疑制片人的独家角色故事。叶青梅获得第一名后，猫腻制作的《叶青梅日记》。在剧播期间，同时更新了起点阅读，填补了剧中故事的空白。阅读好东西还为《庆余年》第二季开发了盲盒和软周边地区。剧集播出当晚，生活乐趣周边产品搜索激增百分之七百。《庆余年》从第一部电影开始，其实就是一部众星捧月的剧，很多老戏骨都抱着几个年轻演员。有人说它继承了味道，当然，更多的人说这是资本和背景的味道，能让这么多老戏骨。捧着眼的年轻男一号背后会有多大的背景？从第一部电影开始，关于张若昀第二代的身份就被传开了，就像儋州的范闲一样，一个原本看不见光的私生子，却被朝野上下众星捧月，背景有多大？那么张若昀到底算不算星二代？只能算是，也不算什么。张若昀的父亲张健，著名导演，曾指导过《雪豹》《雪狐》等电视剧，并获奖优秀电视剧作品奖。而张若昀的继母。曾经是影后刘备，所以张若昀确实可以算是名副其实的二代明星。但事实上，张若昀的父母在张若昀四岁时离婚了，离婚诉讼很不体面。虽然张若昀的父亲最终赢得了儿子的监护权，但他并不接近儿子。张若昀从小就和祖父母一起长大，长大后张若昀想成为一名演员，所以他找到了他的父亲张健。张健很少可靠一次，在他的电视剧《雪豹》中。他为张若昀安排了一个小角色，但就是这样一个小角色，张若昀仍然表现得很好。本来以为父子关系可以通过事业交流来缓和，没想到张若昀出色的演技被其他公司看中了。而张若昀的父亲张健因为债务问题，把儿子卖给了其他公司。直到张若昀收到影视公司的角色通知，他才知道自己不仅被卖了，还承担了上亿的债务。二零二一年，张若昀无法忍受，将父亲告上了法庭，但不久。张若昀就撤销了，了起诉。命运就像一个嘲笑的大师。五月二十八日，张若昀的父亲张健被强制执行两千万元。这两天，张若昀主演的《庆余年》刚刚播出，内裤亏空两千万元。很多网友嘲笑：这两千万不是找到了吗？张若昀和范闲有些缘分，看上去背景显贵，但实际上动荡流离，没有王子的命，却遭受了王子的罪